Woo. Good morning guys Nakakapagod ang araw na ito Nakakapagod tapos may sakit ka pa Ay naka Bagal mo eh <laughs> Sorry So ayun Topic for today Mags versus Rims <laughs> Alam nyo na yan So <clears throat> Aren nga ba ang suitable Sa atin Sa daily ride Sa riding mode Na ginagawa natin Alin ba ang better Is it trim? Is it mags? Or kung pwede bang pareho? So, yan. Tatakal natin ngayon yan. Miss ko magpatakbo ng gano'n <laughs> Kasi nag-uulan pa at papasok <laughs> So Biyahing ano muna tayo Ng mga nakarang araw What the heck Biyahing hindi late <laughs> Biyahing hindi late Pero late talaga Kasi mayroon na sumayimplang Mabuti na yung nag-iingat Kasi pag sumayimplang ka Walang dadampot sa sarili mo Kundi ikaw <laughs> So, ayun. Max vs. Rim. Which suits you best? So, ano ba ba ang pagkakaiba ng dalawa? Alloy wheels vs. spoke wheels. So, syempre, ginagamit yung alloy wheels. At least for me, City driving, okay siya. Matibay talaga, tested. Except, kung malulubak ka na sobrang lalim, doon mo mararamdaman o doon talaga masisira yung gulong mo o yung mags. Unlike pag spoke wheels kahit anong klaseng lubak yan it is meant to take all the terrain or mga lubak so kahit anong lubak yan lubak sa bundok lubak sa city drive kaya ang kaya ng spoke wheels unless yung talagang obvious na obvious na sobrang laking lubak o sobrang laking, laking butas sa daan na malalim pa so hindi yung kakayanan din ng spoke wheels lalo na yung mags masisira talaga yun so meron akong napanood before na video na mags hindi naman siya sniper pero nagtataka ako naka alloy wheels siya o mags pero sa liit ng lubak at screen may picture siya eh. pero hindi ko lang kung totoo yan sa liit ng lubak nasira yung mags niya 
Not that it's a solid in a sira, the sira. Pero, ano, na bang kung bayon, o parang medyo na yupi yung alo yung mags niya. Ay, na kung kailan malapit ka na, tsaka kalili ko magsisignal. So, ayun. Uh, konting lubak lang na bengkong yung mags niya pero duda ako sa ginawa niyang picture kasi hindi naman ganun kalalim yun eh unless uh, mabilis yung pagpapatakbo niya at hindi niya napansin tapos yung gulong pa niya ay malambot so ang nag absorb ng heat ay yung mags mismo instead yung gulong talagang masisira yun mabebengkong Sa case naman ng spoke wheels, may mga nasisiraan din. Pero that is, um, yun na nga, dahil sa mga ibang klaseng terrain na malalim yung lubak. Tapos, ah, uh, hindi lang malalim, hindi malawak, at mabilisin yung pagpapatakbo nila so kung itatanongin nyo ako kung repairable ba yung dalawa well case to case basis <laughs> so kung obvious naman na um, hindi siya repairable tulad nitong nasa uh, i-flash ko ngayon sa screen yung ganyang klaseng mags eh talagang kailangan nyo na magpalit Tapos, sa rim set naman, merong gantong klaseng sira. Yan. Eh, magpapalit din talaga kayo. Kasi merong repairable and beyond repairable na sira. So, kung ang sira mo lang is bengkong mags or bengkong rims, uh, pwede yung ayusin. May mga machine shop ngayon na nagkikater ng ganong klaseng sira na pinakita ko ay hindi, di pala kaya yung ayusin <laughs> yung mga bengkong type lang na sira ng mags yun yung kaya ayusin ng mga machine shop pero beyond that tulad ng dalawang image na pinakita ko hindi na nila ay kaya ayusin yan so ano ba talaga ang best na set para sa inyo mags or rims for me uh, mags kasi <laughs> hindi naman ako nag off-road driving eh city driving lang kasi yung rim para sa off-road driving yan kasi yung rim is napaka flexible yung spoke nya na which can take uh, mga lubak pero wag naman yung grabe at yun din ang tagang ginagamit sa off-road driving rim set kasi napaka flexible nya sa mga ganong klaseng lubak unlike sa mags pag tinaan mo sa off-road dyan malaki ang chance na mabibengkong and worse is masira talaga yung mags mabasag Eh, magkano ang price ng mags ngayon? Kung mags ko lang, um, second hand, aabutin ka ng 2,000 to fight. Pero, depende yon kung ang bibilin mo ay aftermarket na mags like um, Asio mags na version 1, yun talaga, mahal. Aabutin ka ng 11 or 12 good thing meron ngayong Asio Mags na version 2 na nakakahalaga lang ng 5,500 to 7,000 pero depende yon sa 
type ng mugs kasi mayroong mga chrome type na mugs like silver and gold meron namang hindi chrome type yung mga chrome type mas mahal yun, mga 7 to 7.5 ata yung hindi naman chrome type nasa 5 to 6,000 yun 5,5 to 6 yan yung mga aftermarket na mugs mas malapad hindi ko alam yung exact na size ng gulong na kayang i-take up ng Asia mag sa likod, sa rear mugs ang alam ko mga nasa 170 by 60 ata yun, or 180 pero isipin mo na lang ganun kalaki kasya sa mugs na yun at pwede mong ikabit sa sniper or sa motor na ganito kasi malapad naman yung swing arm nung sniper eh So, meron din tinatawag na uh, RCB mags Meron din Rizoma mags Nasaan? Daming klaseng mags <laughs> Daming klaseng mags na para sa mga motor natin Sa rim set naman, meron din mahal at meron din mura na rim set Depende na lang sa brand Since hindi kasi ako interesado or uh, wala akong balak magpalit ng rim set, hindi ako tumitingin ng mga presyo nun. Titignan ko lang yun sa mags type na alloy wheel. Pero yan nyo, malay natin in the future, pag itinambak ko na lang to, <laughs> bumili na bagong motor, eh ipalitan ko ng rim set. Pero fan ako kasi ngayon, ginagamit ko siya as daily commute. So, wala akong balak magpalit. So, yun. Kung you are more on off-road driving, pwede kayong gumamit ng spoke wheels. Kung you are more on city driving, pwede rin kayong gumamit ng alloy wheels or mag wheels. So, kung tatanungin nyo ako, eh bakit yung mga barako type na motor ay eh, naka spoke wheels habang nasa city driving? <laughs> well, yung mga ganong klaseng motor, they are meant or designed that way. Kung meron lang option, siguro yung may-ari ng motor na magpalit ng mags, bakit hindi? Pero yung ganong klaseng motor kasi, design siya. para sa spoke wheels lang wala nang iba so better uh, check yung manufacturer <laughs> kung bakit ganun tapos meron din mga uh, motor na nagpapapalit ng rim set from mags to rim set pang ano nila uh, Thai concept pang showroom na motor okay lang naman yun Kasi may mga nakikita naman ako na pang show na motor Ganun yung setup Teka, ba't pala ako dito dumaan? Hindi <laughs> pala ako taga Marikina <laughs> Oo na Bobo Ah, tatangatang ang driver eh anyway, huwag natin sirain ang mood natin para sa kanila may back to the topic either rim set or mugs tulad na mga sinasabi ko dati ito lagi kong bukang bibig it's our preference kung anong gusto natin gamitin Meron mga rim set na malalapad na kaya or kayang i-take up yung gantong klaseng gulong ko sa likod 130-70 Meron din namang rim set na slim type Meron din namang mags na slim type 
Pero most of the time kasi ang ginagamit nila yung wide eh. So, siyempre, preference pa rin natin at kung paano ang driving, ano natin, driving mode. Maaaring magkakapareha tayo ng riding mode, maaaring hindi. So, yung isa, mas prefer yung rim set. Ako, mas prefer ko yung mags kasi city driving at siya off-road, more on off-road. So, ayan. Yeah. Kung meron akong hindi natin discuss dito sa video, comment down nyo na lang. Oh, yun, yun, yun. <laughs> Kala ko lulup. Nadaanan sa ilalim eh. Pababa dito sa daanan. Dito sa lulud. <laughs> so, kung meron ako nakalimutan i-discuss, comment down nyo na lang. And, yeah, dadagdagan natin yung video. I mean, i-re-re-upload. So, kuya, saan ko punta? What the heck? So, yun. Don't forget, like, watch, share, and comment, and subscribe. Sa mga may mga interest sa mga motor, subscribe lang. Maraming pa tayong topic na paparating. Actually, bahala kong pumunta ng isa sa mga uh, motor show. Uh, hindi pala motor show. <laughs> Kasa. kasa kung saan ito kinuha bala kong pumunta doon at tignan yung mga bagong release na, mo na motor nila tignan natin alright I'll end the video here for now Whew, napakainit talaga at mukhang uulan at again hindi naman waterproof tong camera natin <laughs> bakit well kasi wala tayong pambili ng mahal kaya ito na lang muna Alright, bye for now. See you on the next one. Woo!